，两片星子，我来喽！这都二四年了，不会还有人用这么多的考验考上医生？你不合格，可以走了。实话，果然够了。给我一个让我满意的理由，否则我今天就不能走了。我们公司不需要没有公德心的员工。招聘简章上又没写总裁助理还要兼职保洁阿姨的岗位，周总，打扫卫生是另外的价格。伶牙俐齿有点意思。你是我见过最大胆的。你是我见过最差劲的老板。很好，恭喜，你被录用了。怎么？抱歉。你被 pass 掉了，女人，你逃不掉了。啊、嗯？哎呀！待会儿可给我机灵点，这一单要是成了，我就给你转正。我出马，您放心。程小姐，好久不见。怎么是你？八位数，这真的？当然，只要你肯签字。我就愿意跟你们公司合作。哼，周夫人，只要您把字儿签了，公司以后您就是副总了。是，好啊，我也不签。我承诺，贫贱不移，卑鄙不屈。你想都别想。既然这样，那没什么好聊了。啊，不是。周八，大混蛋。跟财神爷讲骨气，陈洛，你可真是个人才。还不是那个周八劈他。因为你，公司损失了五百万，全部由你来赔偿。程小姐昨天还贫贱不能移，今天就送上门了。你这是在跟我玩欲擒故纵啊？可以呢，我赶时间。一千万？什么一千万？合同里写的呀。昨天说我太莽撞，想了又想，你还是当我助理更合适。二十四小时待岗，常年随叫随到。嗯。这哪是劳务合同，这是卖身契。五百万。陈太柱，这次你可逃不掉了。多少？万物方才。来了来了，你们女生出门怎么磨磨唧唧的？什么你们女生啊？你不是女生吗？我好像。有些艳女，我最近发现一本很好看的言情小说，叫《剑春天》。这个男主他特别喜欢看那些没营养的言情小说。那你平时都喜欢看什么呀？我喜欢看科幻文。我最近在看《三体》。按理说，我一个女生喜欢看《三体》是正常的。女性意识逐渐觉醒后，我发现生活中女性也有很多无意识的艳女行为。我们去做个美甲吧。我从来不做美甲，太娘了，会否定自己的女性特征。哎，不是吧你？一个大男人输给一个女生，潜意识里把男生归为强者。你女生怎么这样？我是个男人，就会把自己称为男人而感到骄傲。真不想来大姨妈，不想生孩子。为什么我不是个男人啊？会为自己不是男生而感到遗憾。哎，你怎么不跟你同组的女生一起啊？我从小就不喜欢跟女生一起玩，事太多了。还真是，常常伴随着媚男。哎，大家停下手里的工作啊，这是咱们新来的主管，大家欢迎。Hello， 大家好，我是新来的主管，叫圆圆，然后请大家多多关照。不是吧？他明明什么也没说啊，甚至会让你无缘无故的讨厌一个女生。我好讨厌这女博主、啊，为什么？不知道，就是不行。这世上没有人不厌女。哎，难道就我一个人觉得女生穿成这样出门就是给罪犯可乘之机？我一个女生也觉得，是吧？男人的厌女表现为轻视女性。女人的艳女则表现在自我厌恶。哎，洛洛，我们下周去洛阳玩，选这个摄影师怎么样？女摄影师啊，我还是更喜欢男摄影师。男摄影师拍的景色比较漂亮，女性艳女的背后，有些是社会舆论所带来的刻板印象。我表姐生了，生了一个女孩啊，两个女孩，你表姐家真可怜。你在说什么？有些则是女性本身所处地位而带来的自我厌弃。哎，我一个女生往往因为喜欢海贼王而感觉跟别人格格不入。女性艳女往往是通过贬低女性，获得我和他们不一样的优越感。我一个女生也觉得，也许还能获得男性群体的认同，但是没有关系。呸呸呸！知道部分男女，任何人都有可能知道
。不孕是厌女，并不是谁的错，这是成长环境造成的后果。意识到这个问题后，我们要学会接纳自己的女性特质，生来为女，我比较爱。二十七岁，你是你成了我。你都二十七了，连个对象都没有，你结婚那个伴郎就不错，又婚礼结束了，家人的联系方式。了解九八五，在外企工作，情感稳定，岁月静好，是新时代独立女性的代表。二本学历的我，爱吃，爱玩。<笑>哎，好看好看，你好会拍啊！高铁上不让化妆，还不卖卫生巾，欺人太甚！我不能理解，我表姐好好的，怎么想不通要结婚呢？那你不结婚也不生小孩吗？生不了一点，婚姻就是对女性的压榨。不婚不育，那不就是白给吗？都二零二三年了，居然还有人认为同居分手等于二婚，还常常把女性主义当成嘴边。但生活不是说你说现在哈、啊，房子贵，彩礼高，装修还是一大笔费用。我觉得彩礼是对女性的物化，我又不需要她养活，我能养活我自己。女孩子家瞎说什么呢？你知道现在房价有多贵吗？你能买得起吗？我常常因自身能力的不足而遭到质疑。我们家洛洛啊是个女孩子，对她没什么要求。反正啊，结婚了就好了。妈，你说话怎么能这么恶毒？你说话好听，怎么没看你干出一番事业？反正啊，我看你也没什么大志向。好了好了，洛洛一个女孩子，每个月几千块钱已经很不错了。好像那种努力证，就会被放在一个女性本身就是不优秀的位置上。表姐，你为什么会选择结婚啊？因为家庭可以让你更幸福呀、啊。如果结婚不会让你更幸福的话，你也可以大胆的选择自己想要的人生。可是我不像你那么优秀，没办法扭转大家对女生的看法，为女生争取更多的利益。但是我觉得你很勇敢呀，你把所有女生的幸福与权利当做自己的责任，敢于为女生发声。而且每个人的花期是不同的，你只是走得比较慢而已。表姐，以后姐夫要是敢欺负你，你告诉我。好。表姐的话让我意识到。幸福是你自给自足。对于普通女孩来说，女性主义就是允许女孩不同的样子。好了好了，洛洛一个女孩子，每个月几千块钱已经很不错了。什么叫一个女孩子？男生一个月几千块钱的也大有人在，好吧？允许女生犯错，允许女生不美好。女孩子家瞎说什么呢？你知道现在房价有多贵吗？你能买得起吗？怎么啦？男生的房子就都是自己买的，允许女生普通，却又可以大胆追求自己的权利。女性只有一个标准，就是为自己的价值而活。钱呢？我问你，钱呢？我买酒的钱呢？我我不知道，我没有。赔钱货！哎哎，你住手！有话好好说，怎么能打孩子呢？别问你，家人们，小孩子太可怜了，都没钱上学，他妈妈还这样。有能力的家人们，点击下方链接给他捐款，你们放心，钱都会到手。家暴酗酒，世界上怎么会有这样的母亲？这种人真的不配当一个母亲。小女孩好可怜，我也觉得年轻。哎，抓到你了！小小年纪怎么不学好？走，跟我去警察局。姐姐不要。哎，他好像就是视频里的小女孩。啊？怎么回事？不是已经捐款了吗？怎么还没钱吃包子呀？家人们，点点关注，帮帮孩子上学吧。好。老板，老板，我刚才演的还可以吧？还可以，还可以。嗯，这是你的工资。十百千万，谢谢老板，以后有这种活还找我啊？行。行了，你也赶紧回去吧。回来了，钱呢？三二百，能不够我喝酒的，是不是偷偷成年？说话呀！不让胡说实话，我看今天说说。所以，真正家暴酗酒的是你父亲，我们捐的钱。都给他买酒喝了。这些无良博主为了博眼球，真是什么都干不出来。姐姐，这些包子我能带回家吗？我想给妈妈吃
？当然可以。我想到一个办法，可以揭露他们丑恶的嘴脸。等会儿你就继续打游戏，把这个包拿着。记住啊，你今天是逃学出来打游戏的，记住没？去吧。来来来，准备。家人们，刚才学校老师跟我说，孩子出来逃课了。我一打听才知道，跑这儿来打游戏了。走，跟我一起去看看。哎，在那儿呢，小朋友。走走走，跟上去。我在家来看看，就是这个人，篡改现实，捏造故事，把家暴酗酒的父亲改为母亲，还骗取大家的捐款。你别血口喷人，你有什么证据？好，你们。我把手机给我放下，别拍了，别拍了！我已经把你编造故事的视频发到网上了，让大家都来看看你的无良嘴脸。走。哎，你别走，我钱还给我，还给我。尊重事情本来的样子，不要利用他人的苦难来博取眼球。哎，你准备什么时候生孩子呀？啊？呃，怎么生啊？我不会啊。未婚女生都应该了解哪些生育知识？怀孕会让原来的子宫扩大到原来的十六倍，从而会压迫其他的器官，导致孕吐等症状的出现。内裤也要脱了。生产之前要进行内检，医生的手会伸进去检查你的产道和宝宝的情况。老公，我好像见红了。快快快，带你去医院。生产是一个很漫长的过程，大约分为三个产程，从开指到婴儿分娩，大约要经历十二到十六个小时。随着产程的进行，宫缩越来越频繁，子宫口也会逐渐扩张，直到打开到十厘米左右，能允许正常大小的胎儿通过，就可以准备生产了。胎儿娩出后，仍然会有宫缩促使胎盘娩出，如果不能自然娩出胎盘，医生便会进行手动剥离。听说女生会来一个月的大姨妈，那个不叫大姨妈，叫恶露。恶露。产后的四到六周，产妇的体内会排出恶露，恶露带有血腥的味道，会伴随子宫的恢复日渐减少。而且，生产结束后，女性的身体可能会面临盆肌底松弛、尿失禁、长妊娠纹、色素沉淀等状况。因为可惜，我快死了。老公，我不会像梅姐姐一样吧？没事的，没事的。当然，每个人的体质不同，承担的风险也不同。医生，我的卵巢囊肿对怀孕有影响吗？每一位女生都应该了解自己的身体状况，及时跟医生沟通。最后，我想说的是，让女生了解更多生育的真相，不是为了制造焦虑，而是让更多的女孩了解自己的身体，了解母体生育小孩的风险，从而拥有自由选择的权利。哎，哪有女人不生孩子？别人怎么不喊痛啊？生育不是女性的天职。我们应该是在科学、幸福的条件下迎接孩子的到来。来，喝点水吧，老公。我们要个孩子吧？好啊。所有女生是选择成为妈妈，而不是应该成为妈妈。眼前的这个人，原来你在这儿呀！是我千万次想要逃离，却怎么也摆脱不了的噩梦。他是我的丈夫。我回来了，在结婚的两年内吧，这么晚回来，很多次。连你也瞧不起我是吧？我没有，对我实施家暴。当我凭什么管？你赶紧回去吧！都这么大个人了，也不怕邻居笑话。就是啊，对不起阿妈，我回去一定好好照顾洛洛。嗯，好，回去吧。却得不到支持。你以为你能逃得掉啊？法院三次的离婚申请驳回，浇灭了我最后的希望。哎，你看见了吗？隔壁床的女的浑身是伤，听说是被老公打的。哎呀，真可怜。师傅，快走！终于，我逃离了这座城市，逃离了他的魔爪。你以为你能逃掉吧？啊！说过了，你逃不
，你是。一开始他特别温柔，对我百依百顺。后来在一起的第四周，他开始对我拳打脚踢。也是那个时候，我才知道他竟然结婚了。你为什么不想办法离开他？不是没想过，试过很多次，可是每次都被他找到。后来我就不跑了，因为他找不到我，就会去找我的家人。原本我已经不抱希望了，可是现在我怀孕了，我有一个计划。需要你的帮助，怎么让他找到我？你把你的地址暴露给他，他看到了一定会来。你为什么同意帮我？因为你说过这些吗？我也经历过。说过了，你逃避。救命！救命！救救我！我们自由了，你把手擦干净，赶紧走。我去自首吧，孩子不能没有妈妈。走啊！女人能理解你的，女人保护你的。哇，你的这个朋友好漂亮呀，是吧？你们。为嫉妒自己的好朋友吗？三二一，哎，很好看。哇，微微你也太好看了吧，跟女明星一样，都好看。跟他在一起时，我总是被忽略的一个。微微你还 P 图吗？哦，我就不 P 了，你们 P 完发就行。哎，天生丽质就是好呀。我的浓妆艳抹，总是比不上他的简单随意。洛洛，你今天化的妆好美呀、啊。虽然他从来没有把我当做比较的对象。对对对，洛洛也好看。但是他的好意，总给我一种高高在上的施舍。三二一，渐的，我为了在人群中获得更多的关注。这个动作好看，再来一张。洛洛，你身材也太好了吧！开始刷起心机，还好。哎，微微怎么还没来？他可能还在化妆吧。没关系，他经常迟到的。哎，果然做美女是要付出代价的。我就觉得在言语中贬低他。我还是不太喜欢做美甲的女生，甚至会不自觉的去迎合男生。我也不太喜欢，但我也觉得，平常我们都叫她女明星。你好像和其他女孩都不太一样啊，其他女孩不都该会吃醋什么的吗？你好特别、啊。哎，停！你不会觉得贬低其他女生来捧我，我会很高兴吧？但我深知。这个世界对漂亮女孩也同样抱有恶意。乱说什么？我朋友天生的好吗？美女，一个人，跟我一起喝一杯。不了，我还有事儿。漂亮女孩更容易受到男性不轨的凝视。无论如何，哎，左边那个好看，左边那个，左边那个太……我们都是被评价的一方。前任现任同台，女明星红毯被艳压，而这个社会。也总是在分裂女性的优越，大家一起美丽多好吗？为什么一定要谁艳压谁？意识到这点后，我也开始改变自己的雌竞思维。谁给你的资格随便评价女生？女生本来就是多种多样的，女孩子不需要被比较、被评价，我们可以各自努力。拒绝雌竞，女性之间本没有战场